Witam wszystkich, z tej strony Marcin i w tym poradniku przedstawię Wam cztery proste do wykonania efekty. Mam nadzieję, że Wam się one przydadzą. Będzie to sepia, ciepłe kolory, vintage efekt i efekt aparatu zabawki. To pojęcie po prostu odnosi się do zwykłego, starego, taniego aparatu na klisze z którego narodził się później taki nurt jak łomografia. Na samym początku zrobię sepię. Kliknijcie w tą małą ikonę na dole, a następnie kliknijcie black and white. By oczywiście zrobić czarno-białe zdjęcie. Następnie możecie poprawić trochę kontrast i jasność, używając brightness i kontrast. Ja trochę rozjaśnię. Utwórzcie nową warstwę i idźcie do solid color, a w solid color ustawcie nie za ciemny, brązowy kolor. Coś takiego. I w trybie mieszania dla warstw ustawcie Soft Light. Jako drugi efekt wybrałem uzyskanie ciepłych, trochę przesadnych kolorów na zdjęciu. Tutaj po prostu na samym początku idźcie do Curves. W RGB obniżcie trochę Input by przyciemnić to zdjęcie, zwiększyć kontrast jakby. W kolorze czerwonym dajmy output na 40 i na środku przeciągnijcie naszą krzywą do góry. Nasze zdjęcie zrobi się o wiele cieplejsze, chociaż przesadnie czerwone, by wyrównać kolor i zabrać tą czerwień. Dodajmy trochę zielonego. I na koniec blue. Output na około 80. I na środku przeciągnijcie krzywą mocno do dołu. I OK. Może brakować naszemu zdjęciu trochę kontrastu w tym celu. Idźmy do Brightness Contrast i zwiększmy kontrast na zdjęciu. Jeżeli jest zbyt jasne, można przyciemnić. Jeżeli mocno przyciemnimy, uzyskamy jakby efekt wieczoru. Następny jest Najprostszy sposób na nadanie naszemu zdjęciu wyglądu vintage. W tym celu utwórzcie nową warstwę. Idźcie do solid color i wybierzcie zwykły niebieski kolor. W trybie mieszania dla warstw ustawcie exclusion. I zmniejszcie krycie do 50%. Następnie zduplikujcie nasze zdjęcie i przeciągnijcie je na samą górę, a w trybie mieszania dla warstw ustawcie Soft Light. Możecie zmienić krycie odrobinę. Według mnie najlepiej ustawić od 60 do 80%. Jeżeli obniżymy krycie mocniej, nasze zdjęcie może być zbyt blade. I na koniec efekt starego aparatu zabawki. Zduplikujcie zdjęcie. Idźcie do Image, Adjustments i kliknijcie Desaturate, by pozbawić tą warstwę kolorów. A w trybie mieszania dla warstw ustawcie Overlay. Nasze zdjęcie stało się bledsze i uzyskaliśmy dosyć spory kontrast. Kliknijcie Filter i Lens Correction. 
Następnie przejdźcie do Custom i w Winiet ustawcie Amount na minus 100. Jak widzicie, nasze rogi stały się o wiele ciemniejsze i Midpoint ustawcie na 30. Teraz duplikujcie kopię zdjęcia i to by było na tyle. Jeżeli ktoś nie lubi tak dużych kontrastów jak tutaj, może zmienić krycie tej ostatniej warstwy na soft light. Da to mniejszy kontrast. To wszystko. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. Takie krótkie, proste efekty przydają się z pewnością, jeżeli potrzebujemy szybko dodać na zdjęcie jakiś filtr. Subskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z poradnikami i do usłyszenia w następnym poradniku.